啊哈，我是云飞。今年六月份，我组了个一万块钱的 Windows 电脑，想着这个月二十号打黑神话，然后结果你们也就知道了。目前 CPU 已经是确认故障了。我本人对 Windows 的硬件说实话不太懂，对英特尔这次大面积故障的具体原因也无法下定论，就给大家分享一下我这一波踩坑的全过程，给大家看个乐子，也希望可以帮助到。和我同样踩坑的小伙伴们，毕竟踩坑的人还是很多的，难免会遇到我遇到的这个返厂周期一个月左右，请耐心等待。说实话，呃，我看到这里我就在想 ，CPU 还可以维修，这一般都是直接以换代修的吧？具体是怎么发展到现在这个情况的呢？我们还要回到刚组好电脑那会儿，这是我的第一台真正意义上的 Windows 游戏主机，还是开开心心的换了后面的这些桌子。然后一开始我是打星星上架，没有一点问题。之后是地平线五，画质特效开的比较高，在后面就出现了一两次蓝屏，我没有太在意，因为 Windows 蓝屏，呃，我之前朋友就给我打过预防针了，说是正常现象，毕竟这个现在是，呃，最香的 i 五吧。CPU 这个东西说实话很难换，可能你正常用的话，用到宇宙大爆炸都不会坏，<笑>用到宇宙大爆炸都不会坏。后面我在一次更新蓝牙驱动的时候就直接蓝屏了，这个时候我就开始有点奇怪了，但还是没有在意，因为那个时候 Win 十一开始掉蓝牙，我觉得是驱动的问题。后面我又装上了 Win 十从这里开始比较频繁的蓝屏，终于在二十九号，我和朋友说了这个问题，他建议我换一下驱动试试，确实搞了之后消停了一会儿，但又开始蓝屏。卢州回忆是内存问题，然后给我换了一套吹雪的内存，一个礼拜过去没有啥问题，我们就觉得哎大功告成了，解决了。结果我刚给他送完内存，当天下午就寄了。而且是直接都开不了机 ，Windows 的自动修复都进不了，直接就是在那个转圈圈的那里卡住。那么鉴于我们之前对于 CPU 稳定性的认可，用到宇宙大爆炸，我们由此怀疑是七彩虹主板，所以当天又购入了华硕的主板。不过现实很快给了我们最不愿意接受到的事实啊，换了主板也不行，一样直接 PE 系统都进不去啊。由此我们确定是 CPU 的问题，换上了 i5 12600之后，哎，马上就顺利开机了，这不妥妥的 CPU 问题吗？因为我这个买的是散。片找店家询问售后，得知我们直接寄回去就行。从这开始就开始有点不太对劲了啊！一般都是直接售后申请的，他这个是叫我们自己先寄回去。我当时就比较疑惑，问了卢州，得知问题不大，也就放心寄回了。在快递到了之后，我就催他们检测，不出意外 ，CPU 故障。实话说，我买小米手机这么多年，啥大的 bug 都没有碰上，结果最不会出问题的 CPU 还能故障啊！还真就是买小米花光了我所有的运气了。不过事情的后续，这个信息发出我就。嗯，就很懵逼啊 ！CPU 房产维修一个半月，好陌生的词汇啊！我这个时候就想，如果我不是 UP 主，如果卢州没有借我先用这个一颗 CPU， 我这个时候会怎么样呢？老老实实等一个月，等这个所谓的房产维修。先不说这个能不能修，就算修好了，它就不会坏了吗？我想这就是他们没让我走官方的原因。如果大家遇到类似的问题，请直接走官方的流程，店家的流程，这就是拿捏你，且你只能无能狂怒，毕竟嘛，呃，尽情谅解嘛。所以我就直接在官方客服那边反馈实际的情况，然后提供对应的截图，在官方的引导下走了售后流程。官方这个时候应该是直接去后面和这个店里面的人协调了，我都没说我要以换代修，直接就介于您是优质客户，然后就给以换代修了。这就是还是一个小小的分享吧，千万不要。自己和店家越过官方进行沟通，大部分时候官方还是保护我们消费者权益的。然后我们手里的 i 五幺三六零零 KF 又回到了我的手里，我们再一起来装一下它吧。由于这段时间的经历过于丰富，又是组这个 NAS 啊，又是拆来拆去、拆来拆去的，我已经非常轻车熟路了啊。给你们看一下我的操作。然后泸州说。啊，可以帮我看看这颗 CPU 的体质，貌似还不错。我待会儿进行一下这个压力测试，然然后然后看看看看它这个电压有多高嘛，一点三伏，其其实还挺正常的。然后再看这个温度和和功耗嘛，这个这个温度好低啊，就是功耗有点低。真的体质比较好啊，不会炸吧？<笑>不会，不会炸啊！我不能保证它肯定。<笑>大家来说说，这总不能再炸了吧？从整体的结果来看，我这个 CPU 貌似是从一开始坏了一点，然后到后面愈演愈烈，最后直接坏掉。这个过程我不知道是不是符合大家的情况。然后大家的十三四代的英特尔处理器遇到蓝屏啥的，可以适当的怀疑一下是不是 CPU 的问题。希望大家好运，就算不幸踩中了这个坑，也可以直接换新。
，然后后续就等官方处理吧。大家有啥问题也可以直接问，希望可以帮助到你，也记得多多支持。如果什么想我测的产品，也欢迎留言。这个过程还是非常曲折的，遇上点事还是蛮折腾的。我是云飞，啊，记得点赞收藏。那我们下期视频再见。